prossiga, minutos que podem mudar o seu dia. Aprendizados. O farmacêutico, professor universitário e mestrado em psicologia, Luiz Fernando Lopes, fez uma coletânea das abordagens de Divaldo Pereira Franco, fazendo pesquisa durante 10 anos em material audiovisual, em abordagens sobre sexo, sobre sexualidade e temas correlatos como aborto, prostituição, traumas, transtornos e aberrações sexuais, homossexualismo, sexo e reencarnação, sexo e obsessão, desafios conjugais, pedofilia, estupro e infidelidade. E compôs o livro Sexo e Consciência. É um livro organizado por Luiz Fernando Lopes, mas as abordagens são de Divaldo. E nos inúmeros capítulos nós vamos encontrar histórias lindas, comoventes, de casos envolvendo os traumas, as dificuldades sexuais e os assuntos decorrentes da prostituição, do aborto, dos transtornos, do homossexualismo. E Divaldo, com toda a sua bagagem, com a sua experiência, com os casos que vivenciou ao longo das décadas de dedicação à causa espírita, como todos sabemos, o nosso querido Divaldo vai contando os seus casos. Luiz Fernando adaptou a fala de Divaldo a texto e organizou a obra. E todos os capítulos da obra formaram um livro extraordinário. O livro foi editado pela Leal, tem mais de 600 páginas ou aproximadamente 600 páginas e constitui um tesouro doutrinário de conhecimentos. Queremos indicar com muita ênfase aos telespectadores para não perderem a oportunidade de lerem as histórias comoventes que estão presentes nessa obra. O último capítulo, Jesus, modelo de sexualidade integral, nos chama muito a atenção. E dentre as histórias lindas que lá estão, existe uma, você amaria assim para despertar a curiosidade do telespectador, relatando um caso de amor autêntico que não vamos contar aqui, mas deixar na expectativa do nosso telespectador. Prossiga, minutos que podem mudar o seu dia. Escreva para o Prossiga, prossiga.tvmundomaior.com.br e não deixe de ler, de adquirir, de estudar, de conhecer esta obra extraordinária organizada por Luiz Fernando Lopes. O livro se chama Sexo e Consciência. Meu abraço ao telespectador com imensa gratidão.